Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum sathiyo. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. Aaj hamari saath hai Cherry Orchard ka text aur ye hai Anton Chekhov ka likha hua play aur Anton Chekhov ke baare mein humne piche jo notes diye hain usme inki details batayi hai ki ye Russian physicians the. Russia के रहने वाले थे author भी रहे हैं और इसके इलावा ये literature के बारे में और अपने profession के बारे में कहते हैं Madison is my lawful wife and literature is my mistress अब हम इनका play देख रहे हैं Cherry Orchard जो इनके almost last works में consider होता है जो इन्होंने अपनी वफाद से कुछ हर्सा पहले लिखे हैं 1860 में पैदा हुए हैं 1904 में इनकी फोटोगी हुई है तो अब देखना ये है कि इन्होंने जो चैरी और चट प्ले लिखा है इसमें कुछ आटोबायोग्राफिकल टच भी आते हैं इनके ये सब्स की स्टोरी है और इस स्टोरी में हमें रशियन नेम्स आएंगे और जो जो नेम्स आएंगे उनका एक नेम नहीं होगा इनकी नेम की डिटेल्स में आपको एक अलग शॉर्ट Act 1 की तरफ हम जा रहे हैं और रूम एक कमरा दिखाया गया है जो सेटिंग है व्हिच इज स्टिल कॉल्ड द नर्सरी अभी भी इस कमरे को नर्सरी कहा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नर्सरी कहते हैं है तो कमरा और यह हमें चेरी ऑर्चर्ड दिखाया नहीं गया जैसे हमें मिस्टर गोडो दिखाए नहीं गए लेकिन पूरे प्ले का कांसेप्ट गोडो के नाम पर था ऐसे ही चेरी ऑर्चर्ड हमें दिखाया नहीं गया लेकिन प्ले का नाम चेरी ऑर्चर्ड है वन ऑफ द डोर्स लीड्स इनटू अनायास रूम अनाया जो है ये हमारी प्रोटोगोनिस्ट की डॉटर है एक इसके कमरे की तरफ दरवाजा जा रहा है जो इस रूम से नजर आ रहा है इट इस क्लोज्ड ऑन सनराइज और ये तकरीबन सूरज निकलने के करीब है इट इस मई महीना मई का है दिन चढ़ने वाला है द चेरी ट्रीज आर इन फ्लावर्स और चेरी के ट्रीज भी फूलों से भरे पड़े हैं बट इट इस इन चिली गार्डन लेक इन बाग में बहुत कोहरा पड़ रहा है बहुत ठंडक आई हुई है और ये एक किस्म का वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि बाहर फूल तो हैं लेकिन फूलों पे कोहरा पड़ा हुआ है दिन निकलने वाला है उम्मीद की किरण जागनी है लेकिन जो उम्मीद की किरण है उस पे एक किस्म की सर्द बर्फ जमी पड़ी है देर इज एन अर्ली फोर्स्ट यहाँ पर अभी इब्तदा है जनाब फोर्स्ट की ये धुंध की द विंडो ऑफ द रूम आर शर्ट्स कमरे की खिड़कियाँ बंद हैं दुनिया शाह दुनिया शाह इनकी मुलाजमा है कम्स इन विद द कैंडल आती है एक मोमबत्ती के साथ एंड लोपा किन विद द बुक इन हिस्स एंड और लोपा किन भी मुलाजिम है लेकिन अब मुलाजिम नहीं रहा अब ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट करेक्टर बन चुका है इस प्ले का और ये एक बिजनेस मैन हो गया लोफाकिम द ट्रेन अराइव क्या ट्रेन आ गई है थैंक गॉड शुक्र है खुदा का वट्स द टाइम वक्त क्या हुआ है क्योंकि उसको जरा ऊँग आ गई थी वो एक झटके से उठा है की ट्रेन की आवाज के साथ और दुनिया शाह से पूछ रहा है और दुनिया शाह के कदमों की आवाज से भी उठ सकता है दुनिया शाह इट विल सोन बी ट्रू जल्द ही दो बज जाएंगे और ये दो जो है ना ये पूरे एक्ट में दो 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 ही चलता रहेगा टाइम दो बज गए हैं दो बजे के थोड़ा बाद का टाइम है दो बजने वाले हैं बस ये टू ओ ग्लॉक में इनकी सुई अटकी रहेगी मॉडर्न ड्रामास कुछ इस किस्म के ही हैं ब्लोज आउट कैंडल वो जो जो कैंडल है उसको बुझा देती है इट्स ऑलरेडी इट्स लाइट ऑलरेडी पहले से ही रोशनी काफ़ी है तो फिर मोबत्ती जलाने की क्या जरूरत है लो फाकिन हाउ मच वॉज द ट्रेन लेट कितनी ट्रेन लेट हो गई है टू आवर्स एट लीस्ट कम से कम तो दो घंटे हो गए यौन जब एक जमाई लेता है एज स्ट्रोच हिमसेल्फ और अपने आप को अंगड़ाई करके ज़रा रिलैक्स करता है आई हैव मेड और वोटर मैस ऑफ इट मैंने तो जई कर दिया वक्त की बड़ी कदर है इससे ज़रा सा भी वक्त ज़ाया हो जाता है ना तो लोफा के को बड़ी परेशानी हो जाती है आई केम हेयर ऑन पर्पज़ मैं तो यहाँ किसी मकसद के लिए आया था टू मेट दैम के उनसे मिलूंगा एट द स्टेशन स्टेशन पर जा कर एंड दैन आवर स्लेप्ट माई सेल्फ और मैं ज़्यादा सो गया इन माई चेयर इसी चेयर पर बैठा बैठा सो गया इट्स अब फिट आई हाई कितनी बुरी बात है आई विश यू वुड वे कंड मी मैं चाहता था कि तुम मुझे जगा देती दुनिया शाह आई थोट मैंने तो सोचा यू वुड गोन अवे तुम जा चुके यू हैड गोन अवे तुम जा चुके हो लिसनिंग सुनती है आई थिंक आई हेयर दैम कमिंग हो मुझे लगता है वो आ रहे हैं लो फाक एंड लिसन्स वो भी सुनता है नो नहीं नहीं दे हैव गॉट टू कलेक्ट दियर लाइक एच वो आएंगे तो साथ सामान के भी घसीटने घसीटने की आवाज़ें आएगी एंड सो ऑन और दूसरी चीज़ें पोस जो रुक जाता लव वर्व एंड रोविनिया ये नाम है उनका इनके मैडम यूनिवर्सिटी भी इसका नाम है लव वर्व भी 
और एंड्रोइन या उन्हीं का नाम है हैज़ बिन लिविंग अब्रॉड फॉर फाइव ईयर्स पाँच साल हो गया उसे यहाँ से बाहर गए हुए यानी रशिया से वो दूसरे इलाके में गई उन्हें पाँच साल हो गए हैं आई डोंट नो वट शी विल बी लाइक नाउ मैं नहीं जानता वो अब कैसी लग रही होगी शी इज़ अ गुड सॉट एन इज सिंपल पर्सन वो बड़ी ही अच्छी किस्म की खातून है बड़ी मेहरबान खातून है आई रिमेंबर मुझे अभी भी याद है वह नई वाज अब है जब मैं एक लड़का था वो फिफ्टीन पंद्रह साल का माई फादर हु इज डायरी मेरे अब्बा जो फुफात पा चुके हैं ही यूज टू कीप अ शोब इन अ विलेज हेयर यहीं गाँव में उनकी एक दुकान होती थी याद है हमने इंटन चेहब के अब्बा जान के बारे में भी पढ़ा था कि उनकी दुकान थी ग्रोसरी की दुकान की थी उन्होंने लोफा के अपने फादर के बारे में बता रहा है कि मेरे बाप की एक दुकान थी हिट मी ऑन द फेस उसने मुझे मेरे अब्बा ने मारा मेरे चेहरे पर विद हिज फिस्ट अपने एक मुक्के के साथ एक घुसा मार दिया मेरे मुँह पर एंड माई नोज ब्लेड और ब्लीड और मेरी नाक से खून बह निकला वी हैड गॉन इन टू द यार्ड टू गैदर हम इकट्ठे ही इस यार्ड में गए थे ये जो बड़ा एरिया है फॉर सम थिंग्स और अदर कुछ ना कुछ करने के लिए एंड ही वॉज अ लिटल ड्रंक और उसने थोड़ी सी पी रखी थी लव लाइब एंड विनिया ये जो लेडी हैं उसका नाम ले रहा है एज आई रिमेंबर जैसा कि मैं जानता हूँ खान नाओ वाज स्टिल यंग उस वक्त तो एक बड़ी जवाम थी एंड वाज वेरी थी बड़ी पतली हुआ करती थी एंड शी टुक मी टू द वाश स्टैंड वाश स्टैंड तक वो मुझे लेगी हेयर इन दिस वेरी रूम इसी कमरे के पास ही था द नर्सरी इस नर्सरी के पास था शी सर उसने मुझे कहा डोंट क्राई ये सारी इसका फर्स्ट डायलॉग ही बहुत इंपॉर्टेंट है डोंट क्राई रोना नहीं लिटल मैन छोटे से आदमी हो तुम है रोना नहीं इट विल बी ऑल राइट इन द टाइम ऑफ योर वेडिंग जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तक तुम्हारे ये चोट चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्चों को वो बहला रही है ना पोज लिटल मैन उसने मुझे छोटा आदमी कहा छोटा आदमी इस तरह से भी ये सोच सकता है क्योंकि ये लोग ग़ुलाम थे तो ये अपने जहन में इसका एक कॉन्सेप्ट एंड तक ही रहता है कि हम लोग ग़ुलाम हैं और हम छोटे लोग हैं यानी जात पात की वो लो क्लास के हैं क्लास डिफरेंस है हालांकि उसने तो प्यार से कहा ना कि छोटे लड़के जल्दी ठीक हो जाओगे तुम ये अपनी सोच से सोच रहा है माई फादर वॉज अ फेसन मेरे अब्बा तो एक किसान थे इट्स ट्रू सच है बट हेयर आई एम इन अ वाइट वेस्ट कॉट यलो शूज़ अपने ड्रेस की इंट्रोडक्शन हमें दे रहा है कि अभी बैठा हुआ हूँ मैं बड़ी सफ़ेद वेस्ट कोट और पीले रंग के ये जूते पहन के अब फॉल आउट ऑफ एन आओ ओस्टर और कैसा लग रहा हूँ मैं एक ऐसा मोती लग रहा हूँ कि जो इसमें सज नहीं रहा यानी अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं एक एक शॉप में ना एक येलो बूढ़ बहन के लग रहा हूँ कि मैं कोई पिग सा हूँ जो पेस्ट्री शॉप में बैठा हुआ हूँ और इस इस सूट बूट में मैं अपने आप को ईजी फील नहीं कर रहा आई एम रिच नाउ बड़ा अमीर हो गया हूँ मैं विद लॉर्ड्स ऑफ मनी अब मेरे पास बड़ी दौलत भी आ गई अब हमें ये लफागन का पूरा करेक्टर पता चल रहा है बट जस्ट थिंक लेकिन सोचो अबाउट इट एंड एग्जाम मी और मुआयना करो मेरा यू फाइंड यू विल फाइंड तुम्हें पता चल जाएगा आई एम स्टिल अफिसेंट डाउन टू द मोर ऑफ माई बॉन्स मैं अभी भी अपनी हड्डियों से किसान ही हूँ अभी भी मेरे अंदर किसान वाली ही सोच है यानी लो क्लास है अभी भी मेरे अंदर वो जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है मैं अभी भी अपने आप को लो ही महसूस करता हूँ टर्न ओवर द पेज ऑफ इस बुक किताब के सफ़े इधर उधर करता है हेयर आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक ये किताब बारा था बट आई अंडरस्टूड नथिंग लेकिन कुछ भी नहीं मुझे समझ आया इसमें आई रेड एंड फैलस ले मैंने पढ़ी और मैं सो गया इतना फलसफी नहीं है ना इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना इसको आता है बस इतना अंडरस्टैंड कर सका दुनिया शायद डोज डिट स्लीप ऑल नाइट जानती हूँ कुत्ते तो सारे रात सो ही नहीं नाउ डैट दे आर कमिंग हाँ उन्हें भी पता चल गया कि अब वो आ रहे हैं लोफा के वट सब विथ यू तुम्हें हो क्या गया दुनिया शाह दुनिया शाह माई हैंड्स आर शेकिंग आई 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 शेल फेंड मेरे तो हाथ कब कब आ रहे हैं इससे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊँगी ये दुनिया शाह अपने आप को ना बड़ा मैडम सर तस्वुर करती है कि भाई मैं भी ये सारे गुलामियों वाली जिंदगी से निकलूँ और कुछ चेंज लेके आऊँ लोफा के यू आर टू सेंसटिव बड़ी ही हसास हो दुनिया शाह ये ड्रेस जस्ट लाइक अ लेडी कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जैसे बड़ी अमीर खातून एंड यू डू योर हेयर लाइक वन टू और बाल भी ऐसे बनाए हुए हैं जैसे मैडमों ने बनाए होते हैं यानी ये दोनों एक किस्म की लो क्लास से हैं और एक दूसरे को बात कर रहे हैं क्लियरली वर्जन में यू ऑडेंट ऑडेंट तुम नहीं हो कोई मैडम शैडम कोई अमीर औरत नहीं हो यू शुड नो योर प्लेस तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास होना चाहिए 
ये पिकडो ये पिकडो जो है ये एक दूसरा करेक्टर है ये दुनिया शाह में इंटरेस्टेड है लेकिन दुनिया शाह इसमें इंटरेस्टेड नहीं है ये ये पिकडो में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेती कि ये इसको लगता है कि ये इसी स्टैंडर पे रह जाएगा ये इंटरेस्ट लेती है याशा में जो भी आएगा उनके साथ और वो जो है वो बस टाइम पास के लिए ही इसके साथ गुजारा करता है ये एंट्रेस इसने ली है विद अ बुके एक बुके उसके हाथ में है और बुके के साथ वो आया है ही वियर्स अ शॉर्ट जैकेट छोटी जैकेट पहनी हुई है एंड ब्रिलियंटली पॉलिश्ड बूट्स भी हैं उसके विच स्वे विच स्क्विक अड्यूबली अड्यूएबली आवाज़ आती है उनमें से स्क्विक चूँ चूँ चिंग चूँ जू तो में से आवाज़ आती है ही ड्रॉप्स द बिक बुक है वो बुके को गिरा देता है एज ही एंड जैसे ही वो आता है ना ये बड़ा मजाक सा कर किरदार है ये गिराना चाहता है कि ताकि दुनिया शाह के पैरों में गिर जाऊँ और उसे फूल पकड़ाऊँ और एक रोमांटिक सीन बनाऊँ देन ही पिक्स आप जल्दी से उठाता है द गार्डनर सेंट दिस ये मली ने मुझे दी हैं सेज दे आर टू गो इन टू द डाइनिंग रूम उसने मुझे कहा कि ये जाके अंदर रख दो पता नहीं माली ने दिए हैं कि नहीं दिए लेकिन उसने कहा कि जना माली ने मुझे कहा ये अंदर रख दो गिफ्ट द बुके टू दुनिया शाह दुनिया शाह का बुके दे देता है लफाखिम And you will bring me some खावास और तुम मेरे लिए भी कुछ खावा ले आओ प्लीज़ खावास ले आओ कुछ चाय शाय ले आओ कुछ टी वी ले कर आओ ये अब दुनिया शो को काम पर लगाना चाह रहा है कि भाई जाओ कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त करो हमारे लिए कोई चाय ले आओ दुनिया शाह वेरी वेल ठीक है और चले जाती है यू फिकी रो देर इज़ अ फ्रोस्ट दिस मॉर्निंग इस मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा धुंध नहीं मार रही थ्री डिग्री हो गया टेम्परेचर एंड द चेयर ई ट्रीज आर ऑल इन फ्लावर चाली ट्रीज तो सारे फ्लावर से भरे हुए हैं आई कैंट प्रूव ऑफ आवर क्लाइमेंट क्लाइमेट मुझे अपने इस मौसम का कोई सबूत नहीं मिलता हाँ भरता है आई कैंट मैं नहीं कर सकता पर क्लाइमेट इज इन डिस्पोज टू फेवर आ सी वन दिस वन सर हमारा जो क्लाइमेट है ना हमारे हक में तो कभी गया ही नहीं है ना हमेशा ही चेंज रहता है हमेरा ये जो क्लाइमेट में इसको इसको समझ लें तो जो सिचुएशन लगा लें कि भाई फूल तो बड़े खिले हुए हैं लेकिन इस क्लाइमेट में हमें क्या फ़ायदा है क्लाइमेट में हमारे हक में तो कभी कोई बात बात जाती ही नहीं है एंड एडमलॉ एलवेस्क विच ये इसका नाम है ये इसका नाम ये जो इसका एरमोलाई है एलेक्जी विच लुफक इनका नाम है मुकम्मल अलोवी टू से यू मैं आपको बताना चाहता हूँ इन एडिशन ज़रा मज़ीद इजाफा करके बताता हूँ डेट आई बॉर्न माई सेल्फ सम बोर्ड्स टू डेज को दो दिन हुए हैं मुझे पहले ये जूते लाया एंड आई बैक टू अश्योर यू मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डेट दे स्क्वेक स्क्वेक बड़ा चूँ चूँ करते हैं इन अ परफेक्टली अनबियरेबल मैनर ऐसे ये चूँ चूँ की इसमें से आवाज़ आती है ना कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता यानी अगर बर्दाश्त इससे नहीं होते तो दूसरे कैसे करेंगे दूसरे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है वट शेल आई पुट ऑन दैम मुझे बताओ मैं इनको कौन सा तेल लगाऊँ क्या करूँ कौन सी इनको पॉलिश लगाऊँ कि इनकी आवाज़ कम हो जाए अब उससे तरीका पूछ रहा है कि मैं इनको क्या करूं मीन इसका कोई ऐसी कोई है कि चूँ चूँ की आवाज़ ख़त्म हो जाए फाके गो वे यू बोर मी चले जाओ यहाँ से तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया ये क्या आप तुम कह रही हो अच्छा ये भी एक ट्रैजिक कॉमेडी ही है जिसे हम वेटिंग फॉर गॉड के कम्प्लीट होने के बाद रीड कर रहेंगे और रीड करना हमने स्टार्ट कर दिया तो तुमने परेशान कर दिया ये वेकी डो सम मोस्ट मिस फॉर्चून हैपन टू मी एवरी डे अब इसके साथ ना इसका अनलकीर भी बड़ा है इसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा कोई ऐसी बातें होती हैं जो ये पिकडो को परेशानी में मुबला रखती हैं कहता हमेशा ही मेरे साथ कुछ ना कुछ होते हैं बट आई डेंट कम्प्लेन मैं तो कोई शक ही नहीं करता आई एम यूज टू डो इट मैं इसका आदि हो गया एंड आई कैन स्माइल और हंसता ही रहता है दुनिया शक हम से आती है एंड ब्रिंग्स और वो चाय शाय ले आती है जब वो लेके आइए लफाकन के लिए लफाकन सब कहवाज आई शेल गो मुझे जाना चाहिए नो कवर चेयर चेयर की आवाज़ आती है देर यहाँ पर ट्रम्फेनिटी खुशी के साथ देर यू सी इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड अगर मेरे पास अल्फाज हों वट सरकम स्ट्रांसिस कैसे खलात हो गए आई एम इन जिन में मैं पढ़ा हुआ हूँ सो टू स्पीक मैं कहना चाहता हूँ इट्स इट्स इवन सिंपली मारूलर्स ये बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म का है और एग्जिट हो जाता है दुनिया शाह आई मे कन्फेस्ट टू यू मैं आपके सामने ये इतराफ़ करती हूँ वो चला गया ये ये सारी बातें किसने की पिछली बातें ये उसने यफ़ीकोडो ने सारी बातें की हैं और यफ़ीकोडो के अंदर ही दुनिया शाह ने आकर उसे चाय शाय दे दी और वो यफ़ीकोडो बाहर निकल गया वो बाहर निकल गया अब दुनिया शाह को अपनी शादी की वरी रहती है अब ये लोफा कि इनको बताना चाह रही है कि मैं तो बताती हूँ यार मलाई अलेक्जी विच अलेक्जी विच से याद आया एक और बा, बात कि ये इसके फादर का नाम भी तो विच करके आता था एंड पे 
ये आप हमारे नोट्स में देखना इसके फादर का ये जो एंड एंड चीफ के फादर फादर का नाम है वहाँ पर भी एंड पे ये विच आता है डैट यू विकड हैज़ प्रपोज टू मी इसने मुझे प्रपोज किया है लोफा के ना तो फिर मैं क्या करूँ प्रपोज किया लोफा के को क्या लगा इससे दिन क्या शाह आई डोंट नो वट टू डू अबाउट हिट मैं नहीं जानती इसके बारे में क्या बताऊँ ही इज़ अ नाइस मैन यंग मैन बड़ा अच्छा आदमी है बट एवरी नाउ एंड अगेन लेकिन हमेशा वैन ही बी गेंस टॉक शुरू करता है ही कान अंडरस्टैंड अबाउट यू कान अंडरस्टैंड अबाउट आप एक लफ्ज़ नहीं समझ सकते ही सिंग वो क्या कह रहा है आई थिंक आई लाइक यू मुझे लगता है कि मुझे पसंद जरूर है ही इज़ मैडली इन लव विन मी और मुझसे बहुत प्यार भी करता है ही इज़ एन अन लकी मैन लेकिन बड़ा ही बदकस्मत आदमी है एवरी डे समथिंग हैपन्स कुछ ना कुछ उसके साथ होता रहता है बुरा वी ठीज हिम अबाउट इट हम उन्हें छेड़ते हैं इसके बारे में दे कॉल हिम टू एंड ट्वेंटी ट्रबल्स अब इस शख्स को टू एंड ट्वेंटी ट्रबल्स में दूसरा अगर इसका वो ले पॉइंट तो इसको ये भी कहते हैं वन फुट इन द खाओ पैट यानी बैड लक हमेशा उसके साथ रहती है उसका पाँव एक गोबर में रहता है और टू एंड ट्वेंटी ट्रबल्स इसकी जो दो बीस हमेशा मुसीबत में जकड़ा रहता है लो फाकिन लिसंस देर दे दे खाम इन आई थिंक वो आ गई दिन अच्छा देर खाम ही गा रही है उस तो मैटर विथ में मुझे क्या हो रहा है हम खोल डाला और मुझे तो बहुत 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 सर्द महसूस कर रही है अपने आप को देर दे राइट इनफ वो आ गई लेट्स गो एंड मीट दैम चलो जाओ नहीं मिलते हैं विल शी नो मी क्या वो मुझे जानेगी वो हैव एंड सीन ईच अदर फॉर फाइव ईयर्स पाँच साल से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है दुनिया शाह एक्साइटेड आई शल फेंट इन अमेंट मैं तो एक मिनट में बेहोश हो रही हूँ ओ आई फेंटिंग में बेहोश हो रही हूँ अब यहाँ से उनकी एंट्रेंस है और इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे थैंक्स अ लॉड फॉर लिसनिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक्स व्हिच इज कमिंग ऑन द स्क्रीन एंड गेट मोर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विद यू वी एजुकेशनल सेंटर